السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الحمد للہ نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد ون محمد الرسول اللہ اللہ مصلی وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد و علیہ علی و صحاب سیدنا محمد علیہ جمی المبیا والمرسلین علیق الن صحابت اجمعین اما بعد ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോട് സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ ഒമാൻ യു എ ഇ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ദ്വീപ് നാടുകൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹികളും സഹായികളും സഹകാരികളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിനും ഏകാന്തതയിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസാധാരണമായ സംഭവത്തിലാണ് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ ഈ നാട്ടിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായ നിങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളൽപ്പവും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ മനക്കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽത്ത വെപ്പിലാക്കി മനക്കരുത്തോടെ നിൽക്കണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പോകുന്നവനെ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഹരീസിൽ കാണാം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മന്നംസ ഖാലൻ മിൻ അമരിയതിഹി അധ്വാനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ആരാണോ അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോയത് വൈകുന്നേരം അവൻ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി നാടുവിട്ടു പോയ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലർ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിലിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ചില ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകൾ അതിന് വലിയ തുക വാടക കൊടുക്കണം അത് തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സംഖ്യ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് പണി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടാകാം നിങ്ങളാരും മനസ്സ് പതറിപ്പോകരുത് എന്ന് ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഫബിശ്ശിരി സ്വാബിരി ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാത്ത അറിയിക്കണം അവരുടെ സ്വഭാവം ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ് വൈനായി ഹിറാജു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് എന്ന് പറയും എന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭയം മനസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കറാണ് ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വന അമൽ വക്കീൽ എന്ന മഹത്തായ ദിക്കർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല ഇന്നന്നാ സഖദ് ജമാകുലക്കും ഫഹ്സൗഹും നിങ്ങൾക്കെതിരായി എതിരാളികൾ സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസാദഹും ഈ മാന അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വക്കാലു അവർ ചൊല്ലി അവർ പറഞ്ഞു ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വനെ അമൽ വക്കീൽ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു മതിയാക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായവനാണ് വനെ അമൽ വക്കീൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും ഉന്തരപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹുസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ 
തീയിലിടുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞ വാക്കാണത് അതുപോലെ ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് വീണാലും ഫക്കൂലു ഹസ്മൻ അള്ളാഹു നിയമൽ വക്കീൽ ഹസ്മൻ അള്ളാഹു നിയമൽ വക്കീൽ ചൊല്ലണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ ഹസ്ബൻ അള്ളാഹു നിയമൽ വക്കീൽ ധാരാളമായി ചൊല്ലുക ഏത് പ്രയാസമുള്ളവനും നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലിയാൽ വലിയ ഫലം കാണും എന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുക ഏഴ് സമയ ഏഴ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഹസ്ബി അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ് അല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽ തുഹുറബുൽ അർഷുൽ അദീം എന്ന ദിക്കറ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലൽ സന്നത്താണ് അത് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ നോക്കുക ബിസ്മില്ലാഹില്ലാഹുസ്മാനുഹുസ്ലമങ്ങൾ ഈ ദിക്കർ രാവിലെ ചൊല്ലിയവന് വൈകുന്നേരം വരെയും വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയവന് രാവിലെ വരെയും ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ കാല് തളർന്ന് ഈ തളർവാദം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കാല് നോക്കിയിട്ട് ഈ ദിക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എൻ്റെ ബാപ്പ റസൂള്ളാനെ സംബന്ധിച്ച് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ റസൂള്ളാ സ്വല്ലാ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് ബാപ്പയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാപ്പ പറയാത്തത് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അത് ചൊല്ലാൻ മറന്നു പോയ ദിവസമാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരോടുകൂടി ഒന്നും ഒരു ശല്യവും ചെയ്യുകയില്ല ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്തുകയില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം ഈ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലിയാൽ ഏത് വൈറസുകളെയും നേരിടാൻ മാത്രം അതിന് ശക്തിയുണ്ട് ഈമാനിൻ്റെ പവർ പോലെ അതിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് പോക്കിലും വരവിലും ഇരുത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും എല്ലാം ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്രാത്തുൽ മൂത്തിൽ നിന്ന് വരെ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാണ് എന്ന് ഇമാം ഗസാലി ഋതി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തത്മൈനുൽ കുലൂബ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലാണ് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നൊരു ധാരണ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നവനും ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മളെവിടെയാണെങ്കിലും വഹുവമാക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന സലാത്തീവൻ സുഖിയോ മഹിയായോ മമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബിലാലും ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണെന്ന അപ്പം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവൻ നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് അവൻ നമുക്ക് മതിയായവനാണ് അവനിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അഴുത് ബിക്കലിമാത്തില്ലാഹി താം മാത്തി മിൻസറ്റി മാ ഹല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കെലിമത്തുകൾ കൊണ്ട് അവൻ പടച്ച എല്ലാ ചെറുകളിലും ഞാൻ കാക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് രാവിലെ വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലണം ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹരീഥുകളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാവലിന് വേണ്ടിയും സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും പാപം പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ദിക്കുകളുണ്ട് അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശവും സമാഹരിച്ച ഒരു സമാഹാരമാണ് വിരുദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സുബിഹിക്ക് ശേഷവും മകരിമിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ മകരിമിന് തൊട്ട് മുമ്പുമായി ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയും അത് ചൊല്ലാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി എനിക്കതിന് അനുമതി തന്നവർ അനുമതി തന്നതുപോലെ അനുമതിയായി ഇജാസത്തായി നിങ്ങളോട് പറയുകയുമാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മഹാന്മാരെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബറക്കത്തടക്കമുള്ള ഇജാസത്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഈ ദിക്കറുകൾ ഹരീഥുകളിൽ വന്ന ദിക്കറുകൾ ഒരാളുടെയും ഇജാസത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ട് ആ ദിക്കറുകൾ ഈ സമയത്ത് പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായുള്ള സംഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ നമ്മളേറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് ഖുർആാൻ അതുകൊ
ഒരു ജോലിയുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്ര ഹത്തമോതി തീർക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ ഭരണ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ജുസവും ശേഷം ഒരു ജുസവും ഓതാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുർആൻ മുഴുവൻ പോയി തീർക്കാൻ കഴിയും ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭരണ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും മുമ്പോ ശേഷമോ ആയി ഓരോ ജുസ് ഖുർആൻ ഓതാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ടായാൽ ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ മാസ ഈ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് അഞ്ച് ഹത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മവാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരിലൊക്കെ നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതാം അതൊന്നുമില്ലാതെയും നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതാം ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഇരുമ്പിന് ഇരുമ്പ് നുരുമ്പിച്ചു പോയാൽ ദ്രവിച്ചു പോയാൽ ഇരുമ്പ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ അത് ക്ലിയറാക്കി സ്റ്റീലാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഹരീതികളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആൻ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ സാക്ഷി നിൽക്കും ഖുർആൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും നേടാൻ കഴിയും ഖുർആൻ അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഓതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ഓതുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് ഓതണം എന്നാലേ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ദിക്കർ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പടച്ചവൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവൻ്റെ തെറ്റിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് അവൻ്റെ നന്മക്ക് തീരെ തൂക്കമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സിം കാർഡ് പോലെയുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് വിതാഖ എന്നാണ് അതിന് ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പുറത്തെ നന്മയുടെ തട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ തിന്മ മുഴുവനും വളരെ ലഘുവായി പോവുകയും അവൻ്റെ നന്മയുടെ തൂക്കം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്കറാണ് അത് എഴുപതിനായിരം പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നവന് വലിയ പുണ്യം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മഹീദ്ദീബിൻ അറബി റതി അള്ളാഹു എൻഹു മഹാനവറുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സദ്യയുടെ സദസ്സിൽ അവിടെ ഒരു മഹാനായ വലിയ അതായത് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് സദസ്സിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ആ വലിയ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അട്ടഹസിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉമ്മ ഖബറിൽ ശിക്ഷയിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു മഹീദീബിൻ അറബി അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുപതിനായിരം ലാഹിലാഹിലല്ലാ നേരത്തെ ചൊല്ലി വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനത് മുഴുവനും അവരുടെ ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ ഹജി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഉമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പായി ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് എഴുപതിനായിരം ലാഹിലാഹിലുള്ള ജോലിയാൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും കബർലതാവിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും എന്നറിയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെന്നതിനും എനിക്ക് ഇതൊരു അനുഭവ തെളിവായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വലിയാണ് എന്നതിനും എനിക്കത് അനുഭവത്തിൽ തെളിവായി എന്ന് മഹീദ്ദീബിൻ അറബി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം ലാഹിലാഹിലുള്ള ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വിചാരിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഒരു ദിവസം ഒരു ഏഴായിരം ലാഹിലാഹിലുള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയും ഇനി അതല്ല ഒരു ദിവസം ആയിരം ചൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കാൻ കഴിയും ആഹ്റത്തിലേക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യമായിരിക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അത് ചൊല്ലാൻ സമയം കാണുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സലാഹ് വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സലാത്ത് സലാത്ത് കൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് അടുക്കും പോലെ ഒന്നും കൊണ്ടും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം എത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു മുന്നൂറ് സലാത്തെങ്കിലും ദിനേനെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക അതിന് ചെറിയ സമയമേ വേണ്ടു അള്ളാഹു വസ്ല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലിഹി വസാഹബിഹി വസ്ലിം ചെറിയ സലാത്ത് ഇനി അല്ലാത്ത സലാത്തുകളും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ സമയം കാണണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുള്ളവനാണ് എന്നല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സ്ഥലകാലതീതനാണ് പക്ഷേ നമ്മളെവിടെയുണ്
കിതാബിൻ മിൻ ഖബ്ലി അൻ നബ്രാഹ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏകപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലും ഭൂമിയിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ കൈലാത്ത് ഇസൗ അലാമ ഫാത്തക്കും വലാത്ത ഫ്രഹു ബിമ ആത്താക്കും ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച് നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് കാരണം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച് കിട്ടുകയാണ് നമുക്കൊരധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവർക്ക് അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തൊത്തുമൈനുൽ കൊലൂബ് മനസ്സിന് സമാധാനം അള്ളാഹു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്കാവുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഖബറിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെയോ ടെലിഫോണിലൂടെയോ ഒരു നിലക്കും ഒരാളുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട ഒരു സമയം അവിടേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത് എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഗുഹ നിസ്കരിക്കുന്നവരാവുക തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാവുക പതിനൊന്നിറക്കയത്തെ വിത്രാണ് നബിസല്ലാഹു അലി സംഗ് തഹജുദായി നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് അത് ഉറക്കിന് ശേഷമാണ് നിസ്കരിച്ചത് ഉറക്കിന് മുമ്പ് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നവർ തഹജുദിൻ്റെ സമയത്തെ നേരെ തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിറക്കയത്ത് റവാത്തി മുസ്ന്നത്തുണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ജോലിയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റവാത്തി സുന്നത്തുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കാമല്ലോ ദുഹറിന് മുമ്പ് നാല് അസറിന് മുമ്പ് നാല് ദുഹറിന് ശേഷം നാല് ഷായിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഷായിന് ശേഷം രണ്ട് മാരുവിന് മുമ്പ് രണ്ട് വരുവിന് ശേഷം രണ്ട് സുബിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ഈ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളമായി കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവുൽ ഹുസനുകൾ ചൊല്ലുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സുന്നത്തുള്ള കുറേ സൂറത്തുകളുണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ അത് എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഞെരിക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് സൂറത്തുൽ വാക്ക ആ മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് സൂറത്തു സജത മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് സൂറത്തു തബാറക്ക ഇതൊക്കെ ദിവസേന ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തുകളാണ് സൂറത്തു ദുഹാനും ദിവസം ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തുകളാണ് ഇത്തരം സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഓരോ ദിവസവും ഓതാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന തോന്നൽ വെറുതെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മരണസമയവും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതാണെന്ന് നിരീശ്വരവാദികളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മതമില്ലാത്തവരെപ്പോലെ ഈമാനില്ലാത്തവരെപ്പോലെ നമ്മൾ കരുതരുത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമേ അല്ല ഉൻഫി ദുന്യാക്കാരനെ കരീബ് വാബിറുസബി ഇത് യാത്രയാണ് യാത്രക്കിടയിൽ പ്രയാസം സ്വാഭാവികമാണ് യാത്രകളിൽ സന്തോഷമുള്ള സമയമുണ്ടാവും വിഷമമുള്ള സമയമുണ്ടാവും ഇത് യാത്രയാണ് ഈ യാത്ര നമുക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ കയറിയിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നവരാണ് യാത്രക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം ഒരുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്കുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ യാത്ര കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അതുപോലെ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തുകൾ എൽമു പഠിക്കുന്ന മുതാലിമ്യങ്ങൾക്ക് ദീനിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അഗതികൾക്ക് അനാഥർക്ക് അതുപോലെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അയൽവാസികൾക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് യാത്രക്കിടയിലുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പാദ്യം അതാണ് മറ്റതൊക്കെ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ തിന്ന് കുടിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കുള്ള സമ്പാദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായാല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദിർ ഉള്ളാഹിനെ ക്രോഡീകരിച്ച വിറുദുൽ ലത്തീഫ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അതുണ്ടാകും അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലിയാൽ ആഹറൻ ലഭിക്കാനും ദുന്യാവ് ലഭിക്കാനും ഏത് വൈറസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാവൽ ലഭിക്കാനുമുള്ള സർവ്വധിക്കറുകളും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ വലിയ ഒറ്റപ്പെടൽ അത് നമ്മുടെ ഖബറിലാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി 
എല്ലാ നല്ലവരായ ജനങ്ങളും നിങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ ഇയാക്കനാബുദു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾ എന്നതിൽ നമ്മൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ മുതൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വരെയും അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ വരെയും മരക്കുകൾ വരെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഒറ്റക്കല്ല നമ്മളൊരു വലിയ സമൂഹമാണ് മോമിനിയങ്ങൾ ആ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് മലക്കുകൾ കാവലിനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവും കാവലിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണെന്ന ധാരണ ആർക്കും വേണ്ട നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലാം കാൽപാതുകൾ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒറ്റക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ തന്നെ കാരണം വളരെ സൗകര്യത്തോടുകൂടി സ്വന്തരിയായ ജുലൈഹ തെറ്റായ കാര്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന കടുത്ത വാശിയിൽ മഹാനവറുകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കുതറി ഓടിയതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളോട് പറയുന്ന പിശാജ് നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കുതറി ഓടി സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് റുദി അള്ളാഹു ഇമാം ബൊയ്ത് റുദി അള്ളാഹു പോലെ പലരും ജയിലിലൊറ്റക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം അവർ ദിക്രിലും ഖുർആാനോത്തിലും എൽമിലും ചിന്തയിലുമായി ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അലാബി ദിക്രില്ലാഹി തത്മ എന്നുൽ കൊലൂബ് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം സിറാജുൽ ഹുദയെയും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉസ്താദ്മാരെയും നെഞ്ചേറ്റി സഹായങ്ങൾ നൽകിയവരാണ് ഇനിയും സഹായം നൽകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് അതിന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്ന് പഠിക്കാനും സേവനം ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതിനും അള്ളാഹു അവസരം ഉണ്ടാക്കിത്തരട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു താല എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളികളിൽ പോയി വിവാദ ചെയ്യാനും കാബ ഷരീഫിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യാനും മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും വരെ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഈ വലിയ മുസീബത്തിന് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം വന്ന് ക്ഷമിച്ച് വീട്ടിലും റൂമിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് ഹരീസിലുണ്ട് ആ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അത് നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നല്ല മനക്കരുത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം അനുവദിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടികൾ മാത്രം നിർവഹിച്ച് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പതറിപ്പോകണ്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഔഫു ബിഅഹദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരാർ പാലിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഫി നിങ്ങൾ എന്നോട് നടത്തിയ കരാർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ ഔഫു ബി അഹദി ഊഫി ബി അഹദിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കരാർ പാലിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളോടുള്ള കരാർ ഞാനും പാലിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമാമിൻ ദാബത്തിൻ ഫിൽ അറുതി ഇല്ല അല്ലാഹി റിസ്ഖുഹ എല്ലാവരുടെ ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് അതിലാരും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല ആരും അസ്വസ്ഥരാകേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും മനസ്സ് തിരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൈഫി നാമഹുഫി മസീദ അല്ലാഹ്മസലി വസ്ലിം മുബാരിക്ക് അല സയ്യിദ്ന മുഹമ്മദ് അല അലി വസ്ഹാബി സയ്യിദ്ന മുഹമ്മദ് അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ മൈസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് അവർക്ക് നിൻ്റെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ആര് എവിടെ എന്ത് രോഗം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ സംരക്ഷണം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആർക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചവരുണ്ടോ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യത്തോടെ അവരുടെ റൂമുകളിൽ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ ഏത് മുസീബത്തുകളെയും തടുക്കാൻ കഴിവുള്ള രാജാവാണ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിൻ്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا الله يا الله أرحم الراحمين يا رب بديس راجن غلل كريمنا نحن سهود لي سهود رنمار أور أدوان يجنن غلل دستابن غلل نرتان نحن غلل هود ساهجري جبران ساهجري كنن فران أور كدين دكابل نل غنا مرحماني أور كلا من سماد هان نل غنا مرحماني أور دا كودم بوتان أور دا نان غلل ديني بروتر تلو الله هو آبشی ملله هلا وریگل نی تور دو ورد کرد مرحمالی، ابر کم جنگل کم منو بهی کن هلا پریاس جنگل، نی نی کتر لام رحمانه، جنگل دا پلیگل پوی جنگل کن سکری کنم، جنگل کم رحیم زیارت هم جهی کنم، حجیگل نو بهی کنم، هدی هلا نی وری تور نظر لام رحمانه، جنگل جی ویدتیل ول پور، آهنگری چی بایو، وای راگیوم ویدیوشام وندو بایو. Aduh boleh, itu tertinggal jangkal aja. Ibu tu tidak pernah jemu hari ya deh. Ni dan dah nu gerangan kalau dah ni je, yunda ni nampak ram dah ni gerdu bandu boyo. Ada lah, maapa kita cepat terlalu murah mana? Lah, musibat tu kalau saruhan anak gerdu ni cepat terlalu murah mana? Jangkal dah anak gerdu surat cederai. Jangkal ke abimana tu orang jiwi karu lah beri dorang tu terlalu murah mana? Allahu e. Jangal kelab orang kum mari kunna samai itu akibat itu dan nak itu ramu rahmani hiji ibidam ya dah harta ji ibidam melendung ye dhir aja kat mari um berpikiran ni nak kualar petan sahik bandung pada mulkulal bandi ni tan na ini rog ni yerti kalau ramu rahmani jangal ku akhir tak kurutul la bodoh ni nordul la sinehu إن ده حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم ده قال لود الله هني سرنا ونسنيه هو نيه تترلا مرحمانه إني بره ده قال استعبر ده قال سهاي تبرو هنا على قال إني أنقلي نيه تدوت سهاي كلا مرحمانه هوا سان ما قبضة ذنا كي ماري بيجي سالي هي قال ده قودا ده قال ما دا بيدا قال استاذ مار سنيه هيجا جن قال لود لود نيه سرقة تلر من شو ترلا مرحمانه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله لام إن الله كوديم دعائي أنا إن وصيتي جيدنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته